இப்போ என்கிட்ட வந்து டிகிரி இருக்குது உங்கள்கிட்ட வந்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலை கிடைக்குமா அதாவது நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் ஒரு டிகிரியோடு வந்தால் போதும் ஈவன் டிகிரி ஒரு அந்த டிகிரி வந்து இன்ஜினியருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பிகாம் பிபிஏ பிஏ ஈவன் டிப்ளமாவாக இருந்தாலும் கூட நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்ந்தால் உங்களுக்கு வேலை கன்ஃபார்ம் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பலாம் சரி ஓகே சார் ஸோ எனக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்குது என்னால் நேரில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் எடுக்க முடியல ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதா அதாவது இந்த கோர்ஸுக்கு நீங்கள் டெய்லி வந்து எட்டு மணி நேரம் உட்காரணும் பத்து மணி நேரம் உட்காரணும் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வேலை கிடைக்குன்றதுலாம் கிடையாது நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ ரெக்கார்டிங்காக கொடுத்துருவோம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்பெப்பெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் அந்த ரெக்கார்டிங் வாய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சு நீங்கள் ஈஸியாக வேலை வாங்கிடலாம் ஓகே சார் என்னால் இங்கிலீஷில் அவ்வளோவா பேச முடியாது அப்படின்றப்ப ஐடி கம்பெனியில் என்ன வேலை பார்க்க முடியுமா ஆக்சுவலாக எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னா ஐடி கம்பெனியில் போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாச்சும் இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க பட் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் சுத்தமாக பேச தெரியலாம் பரவாயில்ல நீங்கள் ஈஸியாக ஐடி கம்பெனி பிளேஸ் ஆகி நல்ல சேலரி வாங்கலாம் ஹாய் ஹலோ நான் தான் அமீர் கான் மார்க்கெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலிருந்து ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பேங்க இப்படி தான் எல்லா பேருமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மையாக இது எந்த அளவுக்கு உண்மையாக இருக்குது இதை பற்றின முழுமையான விபரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி இது வரை நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போயும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் பில் பெட்டரி மெழுதிக்கங்க அப்போ தான் இது மாதிரி நம்ம அடுத்த எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே சார் வந்துட்டாங்க சார் எடுத்து நம்ம எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் போல ஓகேங்களா இப்போ கேட்க போகிறது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் சாரோட ஃபோன் நம்பர் வாட்ஸ்அப் இருக்குது எல்லாமே ஸ்க்ரீன்லேயும் கொடுத்துருக்கு டெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஹாய் சார் ஹலோ சார் ஓகே சார் ஸோ நீங்கள் யார் அப்படின்னு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க இல்லையா உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் உங்கள் பேர் என்ன நம்ம ஆஃபீஸ் நேம் என்ன எங்கள் கிட்டே இருக்கு என் பேர் முகமது ஹுசைன் ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் செவன்ல இருந்து தேர்ட்டி வைக்கு டிசிஎஸ் லோட் பண்ணு தென் வி ஸ்டார்ட் திஸ் கன்சர் நியூ டெக்னாலஜி நியூ டெக்னாலஜிஸ் மோர் தன் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டிவிஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து டெவலப்மெண்ட் தென் வந்து ட்ரைனிங் தென் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் சூப்பர் இந்த மூணு தான் இதில் வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் படித்தவங்க நம்மள வந்து கோர்ஸ் படித்து நிறைய அதாவது கோடிங் படிக்கவங்க கோடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் கோடிங் படிப்பாங்க கோடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க நான் கோடிங் ஜாப்ஸ் படித்து ஐடி கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆவாங்க ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட கம்பெனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் திருநெல்வேலி பெங்களூர் திருப்பதி திருச்சி சேலம் மதுரை பாண்டிச்சேரி அப்படின்னு போகிற இடத்துல இருக்குது இது தவிர சில பேர் நான் டேக்க வர முடியாது அவங்களுக்கு ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே சார் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ ட்ரைனிங் கொடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் வாங்கி தெரியும் சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ அதில் தம்பி கிட்ட டவுட் இருக்குது ஸோ தம்பி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி கம்பெனியில் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு ஸோ இதுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கனால அவங்கள்ட்ட நான் கூட்டு வந்திருக்கேன் என்னென்ன இருக்கும் சார்ட்டை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் மேலே கான்சப்ட்ரேஷன் சார் ஓகே சார் நான் படித்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கேன் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளே போக முடியுமா இல்லை பிஎஸ்சியும் போகலாம் அதாவது இன்ஜினியரிங் பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் மோர் தென் ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு பேசிக் டிகிரி தான் அந்த டிகிரி வந்து இன்ஜினியர் ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்ஜினியரிங் தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஐடி கம்பெனி வரும்போது இன்ஜினியரிங்கில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் படித்தா மட்டும் தான் போக முடியுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து இன்ஜினியரிங்லேயே வந்து சர்க்கியூட் மேனேஜர் சொல்லுவாங்க அதாவது சிஎஸ்சி ஐடி இசி ட்ரிபிள் இவங்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் அதிகமாக போகும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிஎஸ்ஐ டிசி ட்ரிபிள் இ தவிர இன்ஜினியரிங்கில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்னா பரவாயில்ல மெக்கானிக்கலாக இருக்கலாம் சிவில் இருக்கலாம் மெக்கானிக்ஸாக இருக்கலாம் யாருனா உள்ள போகிற மாதிரி இருந்துச்சு இன்னும் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் அதிகமாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் தவிர்த்து ஆர்ட் ஐ மீன் சயின்ஸ் பிரான்ச்சில் போக ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிசிஏ எம்சிஏ இவங்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்தாங்க இன்னும் டிமாண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே போக ஆரம்பிச்சாங்க இன்னைக்க
இங்கிலீஷ் பேச ஒரு கிடையாது ஸோ உள்ள கம்பெனிக்குள்ள போயிட்டாலுமே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எல்லாமே தமிழ் பசங்க தான் இருப்பாங்க தமிழ்லாம் பேச போறா ஜாலியா தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் தைரியம் நீ பேசினாலே போதும் அது நாங்களே பேச வச்சிருவோம் நீ பேச ஆயிடலாம் ஸோ இங்கிலீஷ் பத்தி என்னோட ஒரே பாயிண்ட் என்ன இங்கிலீஷ் பத்தி பயப்படாத ஃப்ரீயா விட்டுறோம் முப்பது பேஜுக்கு ஒரு பேஜ் ஃபில் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு பையனால ஒரு பேஜுக்கு பேச ஈஸியா நான் வச்சிருவோம் அதை பத்தி ஒரு பண்ணி தேவையில்ல ஓகே ஓகே அஜய் இப்படி சொல்லதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது இங்கிலீஷ் நாலேஜ் பெருசா இல்ல அப்புறம் பரவாயில்ல ஐடிக்குள்ள போய் சர்வே பண்ணிக்க முடியும் ஒரு வேலை சுத்தமா இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இல்லன்னு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க அதுக்கு ட்ரைனிங் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா சூப்பர் இங்கிலீஷ் பத்தி பயப்படாம விட்டுருங்க ரைட் ஓகே ஓகே சரியா பேசணும் அதை நாங்க பேச வச்சிருவோம் ரைட் ஓகே சார் ஓகே ஓகே சார் எனக்கு என்ன டவுட் இருக்கு அப்படின்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல எந்த ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு வச்சு ஒரு நல்ல டிமாண்டா இருக்குது சிம்பிள் எக்ஸாம் சொல்ல இட்லி தோசை கதை தான் நீங்க எங்க இட்லி தோசை கதை போட்டாலும் நம்ம ஊர்ல ஓடும் கண்டிப்பா okay. <laughs> பரவாயில்ல <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 சொல்லுவாங்க ரொம்ப <laughs> 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 ஓரளவு விஷயம் புரிஞ்சவங்க அவங்க ஃபேமிலி ஐடி பேக்ரவுண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் மேக்சிமம் இங்க போக மாட்டாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஓகேவா சோ நம்மளுக்கு இவங்களுக்கு மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்ன சோ நீங்க எல்லாம் யோசிப்பீங்க அப்புறம் அப்புறம் இங்க எல்லா பேரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலைக்கு சேர்க்கறாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒரு பத்து பேர் ஒரு பேச்சு இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களேன் எங்கிட்ட வேலை கன்ஃபார்ம் சொல்லி சேர்த்துருவாங்க சேர்த்துட்டு இந்த கோர்ஸ் மூணு மாசம் நடக்கும் முடிஞ்ச உடனே எல்லாத்தையும் கோர்ஸ் கூட வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சுவாங்க கண்டிப்பா அந்த பத்து பேர் திருப்பி சேரவே மாட்டாங்க ஒரு நாள் கூட கண்டிப்பா சரியா பத்து பேர்ல ஒரு ரெண்டு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க போன் பண்ணி கேட்பாங்க சார் எனக்கு வேலை இருக்குன்னு சொன்னீங்க என்ன ஆச்சு போன் எடுக்க மாட்டாங்க ஒருவருஷம் <laughs> வெளியே போவாங்க <laughs> 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 
சூப்பர் ஓகே 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 சார் நான் வெளியே விசாரிச்சு பார்த்துட்டு வந்தேன் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் எங்கள் ஃபீஸ் கேட்குறாங்க இங்கே எவ்வளோ சார் ஃபீஸ் ஓகே இங்கே ஃபீஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட்லேருந்து இங்கே நாங்கள் ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட ஃபீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் இங்கே ஃபுல் ஃபீஸ் கட்டியே படிக்க மாட்டாங்க எல்லாமே ஸ்காலர்ஷிப்லாம் படிப்பாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாத்துக்குமே ஸோ யார் யார் இருக்குது அப்படின்னா டுவெல்த்து எயிட்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்திருந்தாலோ இல்லை அப்பா அம்மா யாராச்சும் ஒருத்தவங்க இல்லைனாலோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸ் ஆக வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு தென் ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இவங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் தரோம் சார் ஸோ என்ன ரீசனாக ஸ்காலர்ஷிப் தரோம் அப்படின்னா இதான் எங்களோட பேக்போன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் தான் வந்து ஏன் நீங்கள் தரீங்க நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பீங்க ஏன் தரோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இந்த நாலு கேட்டகரியில் இருக்க பசங்களுமே கண்டிப்பாக பிளேஸ் ஆயிருவாங்க ஒரு டென் டுவெல் டென் டுவெல் எயிட்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்தான் படிக்க போயின்னா இருப்பான் அப்பா அம்மா இல்லாத பையன் ரொம்ப வாழ்க்கை கஷ்டப்பட்டு வந்திருப்பான் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பான் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி பன்னெண்டு மணி படிச்சிருப்பான் அந்த பையங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் சும்மா சேர்த்து வேலை போய் பிளேஸ் ஆயிடுவான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வாழ்க்கை நிறைய அடிபட்டு வந்தவங்க இல்லாட்டி வாழ்க்கை அச்சீவ் பண்ணவங்க இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு கிளாஸ் எல்லாருமே என்ன சார் பிளேஸ் ஆக முடியும் எல்லாருமே சூப்பராக படிக்கிற மாதிரி எல்லாம் பணக்காட்டு பையன் படிக்க பையங்க இருக்கிற விட இல்லை எல்லாருமே படிக்காத பையங்களாக இருந்தாலும் சரி அப்படி எல்லாமே அப்படி ஒரே கேட்டகரி இருந்தால் எப்பயுமே வந்து கிளாஸ் சக்ஸஸ் ஆகாது நான் பார்த்த வரைக்கும் ஸோ எங்களோட மெயின் சக்ஸஸ் எல்லா கேட்டகரி பசங்களும் எங்கள் உள்ளே வச்சுருப்போம் ஒரு நல்லா படிக்க பண்ணி இருப்பான் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இருக்கான் வாழ்க்கை அடிபட்டு பண்ணி இருப்பான் இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த பேட்ச் சூப்பராக வந்துடும் பேட்ச் இந்த ஒரு மாதத்தையும் அந்த பேட்ச் ரிசல்ட் நான் பார்ப்பேன் பயங்கரமாக ஃபார்ம் ஆயிடுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நாலு மாதம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணி ஈஸியாக பிளேஸ் ஆகி போயிடுவாங்க ஸோ எங்களுடைய பெரிய பேக் போன் நான் நினைக்கிறது இந்த ஸ்காலர்ஷிப் தான் ஸோ அதனால் ஃபீஸை பற்றிலாம் ஃபீஸ் பெருசாக இருக்காது எங்களோட தேவைப்படாத அந்த பிளேஸ்மெண்ட் தான் எங்களுடைய மொத்த எய்மே அந்த பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக தான் இருக்குமே தவிர இந்த கோர்ஸ் ஃபீஸை வச்சு எங்களோட கம்பெனி கிடையாது சார் உங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நான் சேர்ந்து நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அப்படின் பட்சத்துக்கு எனக்கு என்ன சேலரி கிடைக்கும் சேலரின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு ஃப்ரெஷர் சார்ந்து ஒரு கரியர் கேப்லாம் என்ன ரேஞ்சில் பிளேஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் பிளேஸ் ஆகிறாங்க ஸோ என்னோட அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா நான் டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் போ ஃபிஃப்டின் லேக்ஸ் போ டென் லேக்ஸ் போல சொல்ல மாட்டேன் ஈவன் ஃபோர் லேக்ஸ் கிடைச்சாலுமே நம்ம உள்ள போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ஈவன் நீ ஃபோர் லேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிற அப்படின்னா சில பேர் கேட்பாங்க சார் நான் வெயிட் பண்ணவா எனக்கு எட்டு லட்சம் வாங்கி தருவீங்களா என்னை என் கூட படித்த பசங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னையோட கம்மியாக படித்த எட்டு லட்சம் போயிட்டா ஆனால் ஃபோர் லேக்ஸ் தான் வந்துருக்கு அப்படின்னு பட் அதெல்லாம் இப்போ திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் இப்போ எயிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட்ரு ஆறீங்க ஈவன் ஃபோர் லேக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ்மே நல்லா சேர்த்தே வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சம்பளம் நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் இருக்கலாம் மாத சம்பளம் அப்ராக்சிமேட்டாக நாற்பாயிரம் வாங்கி முப்பாயிரம் நாற்பாயிரம் வாங்கிலாம் வச்சுக்கோங்களேன் பட் இன்றைக்கி முப்பாயிரமாக இருக்கும் பட் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு மினிமம் மந்த்லி ரெண்டு லட்சம் இருக்கும் உங்கள் சம்பளம் ஓகே புரியுது ஸோ அதுக்கு நான் ஷூன் சார் நீ எல்லாரும் இன்றைக்கு சேலரி எதிர்பார்க்காதீங்க ஐடி அதான் ஐடியோட அட்வான்டேஜ் ஐடி வந்து இன்னைக்கு சேலரி கிடையாது இது இன்னைக்கு நாளைக்கு டபுள் ஆகும் அதுக்கடுத்து ட்ரிபிள் ஆகும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் ஐடியோட க்ரோத் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஈஸியாக பிளேஸ் ஆகிடலாம் அதுக்கடுத்து உங்க க்ரோத் நீ நினைச்சு பார்க்க முடியாது க்ரோத் தான் இருக்கும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி தவிர ஈவன் நீ டாக்டர் படித்தாலுமே இந்த அளவு சேலரி இருக்குமான்னு தெரில இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க வந்தாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அவர் ஹஸ்பண்ட் டாக்டரு செம் அறிவாளி இப்போ எம் எம்டி முடிச்சுட்டார் நினைக்கிறேன் அவரோட சேலரி டுவெல் லேக்ஸ் தான் ஓகே அவர் டாப் மெடிக்க இதில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுறாரு அவரோட சேலரி டுவெல் லேக்ஸ் தான் அவங்க ஒய்ஃப் நம்மகிட்ட படித்தாங்க அவங்களோட சேலரி ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் நாங்கள் பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வளோ யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ அதான் சொல்கிறேன் ஐடியோட க்ரோத் வந்து நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரியோடமே கம்பேர் பண்ண முடியாது புரியுது புரியுது ஓகே ஓகே ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் முப்பத்தாயிரம் நாற்பது ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் சேலரி எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நாங்கள் வீடியோவில் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிக்கவே படிக்காதீங்க ஸோ